Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos a una semana más de formación y de academia. Bienvenidos a nuestra conferencia el día de hoy. Hoy contamos con un gran conferencista desde Argentina. Nos va a estar compartiendo nuestra conferencia el día de hoy, Transformación Digital para el Futuro. Le damos la cordial bienvenida a nuestro querido ingeniero Américo Sirvente, que va a estar compartiendo sus conocimientos y aprendizaje el día de hoy. Bienvenido, ingeniero. Ha sido un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia. Aún nos engalana acá en el programa de educación continua, no solo en forma física, sino que también en forma virtual a través de todos ustedes, querida audiencia. Así que aprovechemos los conocimientos de nuestro querido ingeniero que el día de hoy está compartiendo con nosotros. Así que si ustedes lo quieren conocer, pueden venir acá al programa de educación continua y de cursos libres de la Universidad de San Carlos, que acá está nuestro querido ingeniero Américo Sirventes desde Argentina, para compartir sus experiencias, su aprendizaje y compartir con cada uno de ustedes. Queremos agradecer este tipo de alianzas a nuestra querida coordinadora del programa de cursos libres, maestra María Rosario Espinosa Álvarez, que siempre va a la vanguardia sumando más academia y más educación. Antes de que demos inicio, les voy a dar unas pequeñas instrucciones para que ustedes puedan realizar y obtener así su diploma de participación de dicha conferencia. Recuerden que en el intermedio de la conferencia estaré colocando el link de asistencia donde es indispensable que ustedes lo puedan llenar. Ojo, mucha atención, como ustedes quieren que aparezca en su diploma, ustedes deben de llenar sus datos. Si ustedes desean que su diploma vaya con grado académico, recuerden que en la parte de nombre, ustedes deben de colocar lo que es su grado académico y luego su nombre completo o bien un nombre y un apellido. Teniendo en cuenta esto, colocar bien la siguiente instrucción, que es su correo electrónico. Por favor, colocar bien si es .com, .org o .es, para que cuando se envíen sus diplomas de participación no nos rebote. Teniendo en cuenta y clara uno de estos puntos, voy a hacer el uso de la voz para continuar con nuestra conferencia a nuestra coordinadora de cursos libres, maestra María Rosario Espinosa. Bienvenida, maestra. El uso de la voz es suyo. Muchas gracias, Arita. Es un placer y un privilegio, privilegio contar con la presencia del ingeniero Francisco Américo Sirvente. Bienvenido, ingeniero. Y que voy a leer brevemente el currículum del ingeniero. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, maestrando tecno en tecnologías informáticas aplicadas a la educación en la Universidad de Plata. Director del Centro Tecnológico Educativo de la Universidad Nacional de San Juan, autor de videos educativos del canal propio en YouTube, productor y conductor de columnas sobre educación y tecnología en televisión y radio. Es conferencista internacional en Latinoamérica, contando de algunos países como Colombia, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Chile, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, El Salvador y ahora en nuestro país, Guatemala. Cuenta con premios y reconocimientos entre uno de ellos que ha encabezado el ranking desde fines de 2022 entre 5.000 conferencistas latinoamericanos en mentesalacarta.com y así muchos otros premios que si nosotros los mencionamos hoy la conferencia será solo de hablar de los premios y reconocimientos que el maestro y el ingeniero tienen a bien eh, tener. Quiero hoy agradecer a toda la audiencia y ingeniero, bienvenido a la Universidad de San Carlos a Cursos Libres y gracias por estar con nosotros en este eh, día con un tema tan bonito y tan importante. Gracias ingeniero, muy amable y dejo el uso de la voz en este momento para usted. Bueno, muchísimo gusto, qué, qué espectáculo, qué, qué placer tengo de estar con ustedes, de poder trabajar y, y poder darles esta, esta pequeña conferencia o esta pequeña charla que tiene que ver sobre transformación digital educativa. Así que si desde ya estamos en, a, a disposición para poder hacer esta presentación, lo que sí les voy a pedir es que eh, voy a tratar de ver si una actividad que siempre hago en mis conferencias presenciales la podemos 
dividir o la podemos eh, representar en, en, en ustedes. Y ahora, este, si ya tengo la disponibilidad de la presentación, les voy a contar primero por qué estoy aquí en Guatemala. Eh, sucede que en un congreso en Cuba conozco a la eh, encargada de la parte de cooperación y relaciones internacionales, Olga Moscoso, y ella me vio que en ese congreso yo había ido a dar la conferencia de cierre por una circunstancia muy fortuita, tuve que dar también la conferencia de apertura y le gustó mucho la temática con la que encaramos y la forma en que encaramos esto. Y luego me invita a que yo participe de la clase inicial del año 2022, del segundo semestre. Fue virtual, pero tuve la fortuna de que 2.850 guatemaltecos me miraron o vieron y luego, como yo les pido que me evalúen al final de esta presentación, que les voy a dar otro código QR, ¿no? El que les acaba de decir aquí nuestra coordinadora. Este, les voy a dar otro código QR para que me evalúen. Me evaluaron 2.200 guatemaltecos. Gracias a eso, yo pasé de estar tercero en esa plataforma, que es Mentes a la Carta, pasé a liderarla desde ese momento. Entonces, me siento profundamente agradecido a Guatemala por esta actividad. Entonces venía a un congreso que estábamos organizando en la Universidad del Quindío en Colombia y le dije a Olga Moscoso, le digo, mira, voy a estar cerca, ¿qué te parece si voy y les doy una charla? Bueno, pero además me gustaría que estuvieras en otro congreso que nosotros estamos coordinando, ¿cómo no? Le digo, no tengo ningún problema, pero el congreso era en julio y esto que yo les estoy diciendo era el 4 de junio que yo dejaba este, Colombia. Bueno, no te hagas problema porque yo te voy a recibir aquí te vamos a alojar y este, te voy a poner actividades. Bueno, cuando me manda la planificación, me planificó 27 conferencias. Pero les cuento, esta es la conferencia número 30 que ya estoy dando. ¿sí? He dado la 27, la 28 y la 29 y ayer di dos más. O sea, hoy es la conferencia número 30 que estoy dando, en este caso virtual. Y todavía me quedan, así que vamos a seguir trabajando con esto. Entonces, de ahí viene que este, me vengo para acá y empezamos desde el 4 de junio, el 5 de junio, ya empezamos a trabajar y hemos estado haciendo primero una gira por el interior de Guatemala, en donde hemos ido por distintas localidades, trabajando con el Colegio de Profesionales de Humanidades y hemos estado dando en cada uno de estos lugares a profesionales de humanidades, hemos estado dando distintas charlas que tienen que ver justamente con la motivación y después iniciamos un plan, que esto hay que valorarlo mucho, que la universidad está este, tratando de eh, formar a su gente en aquellas competencias que nosotros le llamamos habilidades blandas, este, como, como por ejemplo eh, el humor y el liderazgo. Pero también hemos estado hablando sobre aspectos tecnológicos. En este caso, la de hoy va a ser sobre la transformación digital en la, en el, en la educación superior. Así que vamos a participar o vamos a hacer eso, pero... A continuación yo les voy a proponer que hagamos una actividad que lo que trata es de romper lo que se llama el estado de bienestar. Primero hacemos este análisis, ¿cómo sale de su casa? Y usted mirando la pantalla me, me va a ir demostrando, va a ir demostrando cómo sale. Si usted sale así, sale enojado, sale enojado con el mundo o sale de esta manera, sale contento, tiene otra actitud para con la vida y para con la gente. Si usted es empático y, por ejemplo, permite que alguien le cede el paso en la calle, a esa persona le transformó la vida porque en la próxima esquina esa persona puede llegar a estar haciendo lo mismo. Y sin querer, usted está contribuyendo a cambiar el mundo. Que cada uno sea empático con el que tiene al lado. Y ahora les voy a proponer una actividad que si usted está en donde esté, si lo están viendo en una pantalla, si lo está viendo en su casa, que me, me haga caso y hagamos lo siguiente. El concepto que vamos a trabajar se llama contentitud, que tiene que ver con contento y con actitud. Es una palabra que yo encontré por ahí y que le di significado. Y la idea es lograr lo que se llama estado de bienestar. Lo primero que vamos a hacer es una actividad que si estuviéramos en forma presencial, los hago primero levantarse de donde están, y luego los hago participar en una actividad que primero relaja y que después divierte. Como no tengo la posibilidad de saber si ustedes están, lo están haciendo, yo les voy a mostrar lo que hice en un eh, congreso o en unas jornadas 
en donde tenía en el, en el conjunto tenía 380 docentes que tenían muy buena onda. Y bueno, lo que les voy a pedir es que de este, estén donde estén, si están en su casa o están en algún otro lugar, se pongan de pie y repitan lo que estoy haciendo aquí en el escenario con esta gente. Esta no, ahí. Y ahora les explico qué es lo que ha sucedido en ese salón y qué es lo que sucede en cada uno de los salones en donde hacemos esta dinámica. Lo que hemos tratado es de generarles en su organismo una hormona que se llama endorfina, que es una hormona de la felicidad, que es una hormona que se genera fundamentalmente cuando uno baila y canta. Entonces, este, este tema, que es despacito, tiene la virtud que usted le hace latir el corazón en el primer minuto le hace latir el corazón a 125 latidos por minuto, que es la velocidad que tiene, necesita el cuerpo en el corazón para que usted tenga ganas de bailar. Entonces, si lo ha hecho y le ha pasado, seguramente se siente un poquito diferente. Y ahora les voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a compartirles la, la presentación en síntesis. Déjenme, díganme este, si hay un chat y ustedes lo pueden eh, y pueden participar, díganme ustedes, si en, esa, en esta actividad, si la lograron hacer, ustedes eh, se han sentido diferente. Yo tengo la posibilidad de poder estar aquí eh, analizando lo que ha pasado y tengo gente que me va a decir eh, qué es lo que usted sintió y qué es lo que experimentó. Entonces, ahora sí, ya empezamos con la presentación formal de lo que vamos a hacer, espero que la tengamos ya publicada. Sí, está publicada, genial. Así que ahora vamos a ir con la presentación. Esta es una presentación que, digamos, espero que desde el punto de vista serio, sí es seria, pero vamos a tratar de mecharla con algunos ejercicios que tienen que ver con el humor. Así que la presentación la, la empiezo ahora a compartir con ustedes y a mostrarles cada uno de los elementos de lo que ha estado pasando. Cada una de mis presentaciones presenciales tiene una componente que tiene que ver con esto. En este caso ya la ejecutamos, pero la podemos después comentar. Primero, ¿qué es lo que es la transformación digital? Cuando yo lo estoy analizando desde el punto de vista global, desde el punto de vista de eh, la institución, desde el punto de vista de la empresa, que es el proceso que consiste en reorientar esta, esta institución hacia la aplicación y el uso de estas tecnologías emergentes. Y es, por supuesto, integrar esta tecnología digital en todas las áreas. Y al, al poder, al hablar de que es integrarla en todas las áreas, vamos a ver dos videitos muy cortitos que hablan de transformación digital, en donde uno es una propaganda que hace una institución de Madrid eh, para poder convencer a la gente de que tiene que trabajar con la transformación digital, y el otro es una que realizó una universidad de eh, Argentina para poder motivar a, los, a las pymes, para poder motivar a las pequeñas empresas a que trabajen con esto de la integración. Ahí vamos.
grandes volúmenes de datos, inteligencia artificial, trabajo en la nube, experiencia del usuario, todas estas son las cuestiones que hay que empezar a incorporar. Y los beneficios es que vamos a tener agilidad, que la cultura de genera, eh, digital se va a afianzar, vamos a usar menos papel y va a haber más liderazgo. Con el objetivo de, por supuesto, lograr que el cliente se sienta mejor. Y por último, hay que cambiar la cultura y la, la mentalidad para poder incorporar estos nuevos conceptos y estas nuevas cuestiones. Esto es una publicidad de una empresa que se encarga de hacer este tipo de acciones este, y que tiene a su vez su propio eh, colegio de eh, tecnología digital. Entonces, ya eh, visto esto, vamos a ver otro que es la aparición de una pyme. Cada vez más tecnológico. Sabemos que la digitalización es importante y necesaria. Pero, ¿por dónde empezar? El chequeo digital es un test en línea que permite a las pymes conocer su nivel de digitalización en las diferentes áreas del negocio y les entrega recomendaciones para transformarse tecnológicamente. Es cierto, una pyme digitalizada aumenta sus ventas, baja los costos y mejora la relación con clientes y proveedores. Chequéate y empieza a digitalizarte. Encuentra el chequeo digital en unl.edu.ar barra chequeo digital. Muy bien, ya este, esto es una presentación que hace la Universidad del Litoral, es una universidad argentina, para apoyar a las pymes, ¿sí? con un apoyo en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo y con la idea de poder hacer que las pymes empiecen a transformar su manera de trabajar y a incorporar la tecnología en su manera de trabajar. Cuando uno habla de transformación digital, lo que habla es el primer proceso de digitalización. ¿Qué es lo que pasó con nosotros en la pandemia? Lo que dijimos es, Vamos a enseñar, ¿y qué hicimos lo primero los docentes? Y transformamos lo que teníamos en archivos PDF para poder mandárselos a los alumnos. Pero no modificamos la forma de enseñar. O sea, la primera digitalización está bien porque nos va llevando de lo analógico a lo digital. Pero después, si yo quiero realmente explotar la transformación digital, lo que tengo que hacer es empezar a, procesar, a mejorar los procesos. Aquí habla de procesos comerciales, pero son todos los procesos, inclusive los procesos de enseñanza. Y por último, la transformación digital lo que quiere es llegar en, en la cúspide, llegar al, 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 al final del, del camino, aprovechando estas tecnologías emergentes. Ya vamos a ver un montón de tecnologías emergentes y en lo posible les voy a tratar de dar algún pequeño ejemplo de eh, inteligencias artificiales aplicadas a las actividades cotidianas. Por último, si esta es la cuestión, las claves son que tengo que tener un cambio cultural, empezar a armarme en formación de competencias digitales y habilidades para este mundo. En el caso de la universidad, nuestra universidad empezó con dar eh, formaciones en competencias digitales para los docentes para que usáramos esto. ¿Por qué? Porque la pandemia nos dio una cachetada. Creíamos que la tecnología... Este, todavía iba a tardar en llegar, pero de golpe la tuvimos que utilizar este, en forma compulsiva. Y ahí es donde empezamos a trabajar. Tienen que haber cambios organizacionales. Esto de achicar el papeleo es una cosa fundamental. Hay que incorporar. Además, la incorporación tiene que ir paulatina, tiene que ir de a poco en, en estas cuestiones. Y aquí vamos a ver, esta, esta era una actividad que íbamos a hacer que era justamente esta que, que acabamos de hacer, de bailar despacito, que no la vamos a hacer ahora, por supuesto, porque ya la hicimos. Entonces, este, vamos a avanzar rápidamente con esta para pasarla. Ahí está. Y ahora, ¿qué cosas vamos a cambiar en este mundo que se viene? Después les voy a mostrar un videito muy divertido que tiene que ver con, por ejemplo, estos asistentes virtuales, ¿no? Las tecnologías con Cloud Computing, con eh, eh, todo lo que es comunicaciones, o sea, la, el, esto Cloud Computing es este, todo lo que es computación en la nube, del trabajo en la nube. Ahora viene 5G y 6G con un gran trabajo que tiene que ver con colocar redes en, a, eh, de, de altísima velocidad en, en todos los lugares. El tema de trabajar con Big Data, que es grandes bases de datos y poder consultar desde ahí información. El concepto de la inteligencia artificial, que es un tema... Este, que está revolucionando. Una de mis charlas ha sido en la apertura 
de las clases del segundo semestre ha sido la inteligencia artificial en la educación superior, que la hemos dado aquí, eh, ya he dado sobre ese tema, he dado una, dos, tres, cinco conferencias a los distintos eh, grupos de arranque de, de alumnos, donde hemos estado con casi mil alumnos dándole estos conceptos nuevos de inteligencia artificial. Lo que es el aprendizaje de las máquinas, Machine Learning, que es que las máquinas puedan llegar a aprender por sí mismas. Y esto está este, emparentado con lo que del otro lado tenemos como movilidad asistida, o sea, una máquina que sea capaz de conducir o de hacer cosas y tomar resoluciones a medida que se va moviendo. En el caso de movilidad asistida, es estos vehículos que uno puede convocar para que lo lleven a un determinado lugar y a uno lo llevan a ese lugar y conduce sin persona, sin persona, sin conductor. La conducción la realiza una inteligencia artificial. Aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad. A medida que va pasando el tiempo y tenemos más herramientas, aparece más gente que utiliza este, estas herramientas para producir estafas. Así que vamos a tener que trabajar fuerte en eso. Eh, la inteligencia de negocios, mejorar lo que estoy haciendo desde el punto de vista de la venta de cosas. El marketing digital, que es cómo convencer a más gente de que compre mi producto o servicio, porque indudablemente mi producto o servicio es mejor. El, el comercio electrónico, todo lo que es monedas, este, monedas digitales, que es un, un concepto que nosotros en algún momento, o que yo no estoy todavía muy convencido, pero que indudablemente va a a impactar en la, en la vida diaria, porque se va, digamos, hoy en día el tema de manejo de la bolsa, por ejemplo, es todo casi electrónica. La realidad virtual, la realidad aumentada y extendida, todo lo que tiene que ver con metaverso. En este punto, este, Facebook o, o el creador de Facebook empezó a ver que es muy posible que nosotros quisiéramos vivir en un mundo virtual paralelo para poder desde ahí, a través de un avatar, de interactuar con el mundo virtual primero y después con el mundo real. Hay una aplicación o hay un software que se llama, mejor dicho, una plataforma que se llama Second Life, en donde uno elige la presencia o elige un avatar, lo puede vestir, lo puede cambiar, lo puede poner como usted quiera, y puede navegar en distintos mundos virtuales interactuando con personas y con cosas que están dentro de esos mundos virtuales. En algún momento en esta plataforma hay conectados en el mundo entre 60 y 70 mil personas conectadas de distintos países y uno puede meterse por ahí y conversa con otra gente, interactúa con otra gente. Y ahí hay unas, este, cuando yo hice, hicimos una investigación, e hicimos un libro en, en, en uno de mis proyectos de investigación, o sea, donde yo he participado en un proyecto de investigación, habían 175 universidades que tenían campus en ese eh, mundo virtual. Hoy en día hay un montonazo de, eh, eh, de lugares o de sitios que este, trabajan con realidad virtual y con el concepto de metaverso, que eso lo, lo, lo implementaron cuando transformaron este, Facebook en, en, en este aspecto. Todavía no tiene gran explosión. Bueno, movilidad asistida, ya hablamos, todo lo que es impresión en 3D y, fra y fabricación aditiva, o sea, ir haciendo cosas de a poquito pero en forma continua. Entonces ya en la Argentina, inclusive, estamos trabajando con un equipo que está intentando construir, tirando una pequeña capa de material cementicio y va armando paredes de una casa y la va fabricando a la casa con un gran plotter que va dibujando la casa en, en tiempo real, pero la va haciendo en forma de... va adicionando capas hasta construir toda la... la en las paredes. Robótica y, 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 y RPA es robótica. Indudablemente es el concepto que hoy estamos viviendo con la realidad, con, con la inteligencia artificial. Cosas que las máquinas están permitiendo que nosotros podamos empezar a descansar más y que están haciendo aquellas tareas repetitivas. La robótica se usa inclusive para el trabajo con materiales nucleares y toda la cuestión para poder proteger más al humano y que haga aquellas tareas que son repetitivas y que no nos gustan. La industria 4.0 tiene que ver con eso. La inteligencia artificial, y está puesto aquí en, en, en destacada, en, 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 en negrita sería, pero como es blanca, no es negrita, este, eh, en, está destacado, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial ha irrumpido hoy en nuestras vidas. 
y ha irrumpido en la educación. Y nosotros por ahí creemos que si le ignoramos este, va a pasar y, como, y no es una moda. Esto va, ha venido para quedarse. Y la otra cuestión que tiene que ver mucho con la ética es la dilución de las fronteras legales. Hoy en día con inteligencia artificial se pueden hacer un montón de cosas y muchas de ellas rayan con esto, lo ilegal. Por ejemplo, noticias falsas, el concepto de derechos de autor se va a diluir porque si yo le pido a una inteligencia artificial que me haga música parecida a la de un determinado autor, la va a hacer. Y va a aparecer a un autor, inclusive va a cantar canciones como si fuera la voz de ese autor, pero no es ese autor. Entonces, es muy, digamos, se vienen todas unas batallas legales para ver hasta dónde alguien que usa la similitud este, puede llegar a cobrar sobre derechos de autor de algunos temas. O sea, hay, hay por ahí un, un, una noticia que dice que un autor famoso eh, le hicieron una canción con inteligencia artificial, la pusieron de moda y el hombre no la había hecho. Así que los derechos de autor no eran de ese señor. El, el otro tema es que no tengo que confiar en todo lo que hace la inteligencia artificial. No todas las noticias son serias. Por ahí hay muchísimas noticias que son noticias falsas. Y, y justamente todo lo que es memes y demás este, forman parte de este tema. Bueno, aquí esto es, este, forma parte de la estrategia de comunicación, ¿no? De ponerle vez en cuando alguna, algún chistecito como para que entiendan. Ahí el pobre teléfono celular actual este, está rodeado con toda aquella tecnología que ha sido reemplazada. ¿sí? Por un lado el cassé, la cámara fotográfica, los aparatos para escuchar música, los calendarios, este, la calculadora, el tema de mandar correos ¿no? y el tema de alarma. Fíjense, todas estas cosas hoy las tenemos resumidas en un aparatito que es una computadora súper poderosa y la tenemos en la mano. Así que esa era un poquito la, la presentación de este tipo. Bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se busca con la transformación digital, pero ahora en la educación? Y bueno, eh, hacer o, o potenciar todo lo que tenga que ver con estrategias eh, de, eh, y puestas en valor de instituciones mediante cambios en la, en la cultura y en los equipos de trabajo. Bueno, la USAC, por ejemplo, este, ha empezado con estos cambios eh, culturales. Una es porque desde que yo he llegado ya hemos dado un montón de conferencias con estos tips, con estos eh, elementos y tienen la eh, voluntad de poder capacitar a todo el tema, sobre todo en habilidades blandas. O sea, ya hemos dado un montón de conferencias que tienen que ver con el, con el manejo del liderazgo, con el manejo del humor en los distintos ambientes y eso significa modificar formas de pensar de la gente, hacer que en el puesto de trabajo la gente tenga un estado de bienestar, se sienta comprometido con la institución y se sienta feliz con lo que está haciendo. Si usted es feliz en lo que hace, indudablemente va a transferir hacia los demás esa felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta, esta es la, eh, todas estas cuestiones, que aquí cuando ustedes vean negocio tienen que hablar de institución, todas estas cuestiones las va a habilitar las nuevas tecnologías. ¿Cómo tengo que empezar a trabajar con esto? Y mire, objetivos y metas claras. Muy presente que las tecnologías, ¿cuáles son las tecnologías que voy a necesitar? La USAC ya está en, en, en el área de títulos y demás donde entregan los títulos. Han hecho hasta una app que usted la tiene en el celular para saber o para tener el certificado de que usted está haciendo un determinado trámite. Antes eso se hacía en forma presencial. Hoy en día no importa en qué lugar de Guatemala esté, Usted puede hacer el pedido de eso y automáticamente le llega el, el, el PDF con la eh, nota de que usted tiene ese, ese trámite iniciado. Eso significa un montonazo de ahorro, una cantidad impresionante de tiempo, porque si usted está en algún lugar muy lejos, ¿sí? por, por conocer algo, como yo he conocido un poco este, el interior de Guatemala, si usted está en Izabal y tiene que hacer un viaje un montón de horas para poder llegar a hacer un trámite en la parte de, eh, digamos, en, en, en este tipo de trámite, hoy en día lo hace con un celular y encima no tiene costo. Entonces, estoy ahorrando, a que eh, estoy a, contribuyendo a que ahorremos papel, a que matemos menos árboles, estoy contribuyendo también a este tema que tiene que ver con eh, la defensa del ambiente. Y sobre todo tenemos que ponernos serios en esto porque las transformaciones del ambiente están. Hay gente y hay, hay y 
empresarios o hay gobiernos que este, de, desconocen este tema del cambio climático y en realidad es una cuestión que científicamente está demostrado que está ocurriendo. ¿Qué actores necesito? Toda la gente, toda la gente tiene que estar capacitado y por supuesto definir un presupuesto que sea un presupuesto claro, decir para qué la voy a usar, a usar. Bien, y ahora les voy a mostrar muy rápidamente un videito que muestra cómo sería una escuela del futuro, así que préstenle atención. Ahí va entrando y le van tomando la asistencia, porque la tablet, la tablet que llevan encima les indica que ya están ahí. Clase de color. Vamos a ver mezcla de témperas. Bien, esto es una pequeñísima demostración de cómo puede ser una clase del futuro. Les cuento, esto se hizo en el año 2014 por una empresa que hace, que hace vidrios y ellos, su previsión era que en pocos años iban a haber tablets transparentes en vidrio y que iban a trabajar con tecnología incorporada. El video que muestro aquí, el pedacito de video, es un video mucho más, más amplio que muestra cómo sería la vida de una familia entre ellos, cómo llevamos a la escuela. Bueno, esto que, o, que es ciencia ficción o era ciencia ficción en el 2014, algo estamos empezando a trabajar. O sea, si bien no hay tablets transparentes en vidrio con la cual están trabajando, sí todo el mundo tiene un celular. O sea que hay parte de, esta, de esto que ustedes han visto que era ciencia ficción, que hoy es realidad. Después, la Organización de Estados Americanos para o iberoamericanos, lo que, estaba, lo que han propuesto es una agenda del 2030. Este, he estado en una conferencia en donde decía que la primera agenda que habían hecho había fracasado, entonces han logrado poner otra agenda y, bueno, algunas de las cuestiones que proponen, como el tema de que se elimine este, el hambre, por ejemplo, no hemos logrado hacerlo en los años en que este, se lo ha intentado y ahora vuelve a estar. Pero sí hay un tema que tiene que ver con la educación de calidad que algunos están empezando a trabajar y algunas instituciones, en este caso la USAC, están empezando a trabajar. Que nadie se quede atrás, que todo el mundo pueda este, estudiar, que todo el mundo se pueda preparar. Esto indudablemente es trans, esto atraviesa, digamos, lo que es la educación pública. Identificar zonas y poblaciones de intervención prioritaria, o sea, ir hacia aquellos lugares en que más se necesite la intervención del Estado para poder hacer que cambien su situación de... De, digamos de desprotección coordinar la acción a través de los ministerios de educación, estrategias de cooperación avanzada en redes empezar a trabajar en redes, empezar a armar redes con otras universidades que están trabajando en estos aspectos con otras instituciones que estén trabajando en estos aspectos para aprender en forma colaborativa, lecciones aprendidas y difusión, todo lo que voy aprendiendo tengo que difundirlo esto está en este libro que es una, una herramienta para la economía del conocimiento y se llama transformación digital en Iberoamérica. Y, por supuesto, todo esto tiene que saberlo la sociedad. Son cosas que por ahí la universidad en su mundo y en su burbuja se olvida de que nosotros nos debemos a la sociedad y no le transferimos, no es transferirle los conocimientos, es transferirle lo que estamos logrando y, y que hay que lograrlo con ellos. 
y por supuesto muchísima difusión. No, ya termino, ya termino. Porque por ahí me dicen, bueno, ¿qué hemos propuesto nosotros? Y ahora les voy a contar la experiencia de Argentina en este aspecto, o por lo menos de la universidad en la que yo estoy. Nosotros en el año 1998 este, idea, o pensamos este, hacia futuro que en algún momento la computadora iba a invadir el aula, 1998. O sea, estamos hablando de hace 26 años. Dijimos, alguna vez la computadora va a invadir el aula y la invadió el celular. En la Argentina, desde el año 2012, hubo una campaña muy fuerte para tratar de colocar tecnología en manos de los chicos, pensando justamente en un futuro tecnológico. Se pusieron 5 millones y medio de computadoras en manos de los chicos, más un plan de formación de docente, más 65 mil kilómetros de fibra óptica que se iban a construir. Desgraciadamente cambió el, el perfil del gobierno y el gobierno que vino no continuó con este plan, no continuó con el plan de mantenimiento de esas computadoras, ni siquiera con la instalación de la fibra óptica, porque se la pasaron a las empresas privadas. Que las empresas privadas ponen fibra óptica donde realmente hay negocio. Y bueno, así, así no fue. Entonces, lo que nosotros ideamos son dos metodologías, una que se llama Medime, que era para hacer materiales educativos como páginas web educativas, y otra que es videos educativos. La primera este, tiene los siguientes componentes, y voy a ir rápido. ¿Qué es lo que es? Páginas web edu educativas bien formadas, y esto significa que en los componentes de estas tengan el concepto de contentitud, que es que estén divertidas, que sean este, agradables. Otro concepto que se llama hipermediación pedagógica. Todos los pedagogos que alguna vez han estudiado habrán escuchado el concepto de Prieto Castillo, que es un pedagogo muy famoso y que me han dicho que han dado por esta zona, en donde habla justamente de la mediación pedagógica y los materiales para la educación a distancia. Que la educación a distancia no necesitaba tecnología. Lo que hacía la educación a distancia es darte libros muy bien desarrollados para que uno tuviera ganas de leerlo y que lo mantuviera atento a lo que uno iba viendo. El otro concepto que es muy importante también es que tengamos metadatos. Eso significa que tenga palabras clave dentro de, de la página web educativa que sea fácil de ubicar para que otros también lo utilicen. Nuestra sugerencia, utilizar la licencia Creative Commons, que es esta licencia que todo el mundo la puede utilizar, mientras no la venda. Este, así que todos mis materiales están puestos en las redes con licencia Creative Commons. Y por supuesto, en algún momento alguien me decía, bueno, pero no en todos lados hay internet. Entonces ideamos que las páginas web educativas que nosotros estábamos armando, si tenían un vínculo a un video de YouTube, por ejemplo, no estuviera el vínculo, sino que estuviera el video subsumido, metido en el material. Y con eso lo que hacíamos era que en un pendrive tenías una página web que se navegaba como si estuviéramos en Internet, pero que no hacía falta que tuviera Internet. Entonces con eso logramos llegar a lugares en que no podíamos llegar, pero llegar con tecnología. Y lo que logramos en los docentes es competencias digitales básicas, buscadores, bajar archivos, editar fotos, en fin. Un montón de cuestiones que nos hicieron muy bien porque ahora les cuento algunos de los resultados de, de lo que fue esto. ¿Con qué trabajamos? Con un concepto del TIF. It, TIF es, o it, it fit, it TIF es. Es un eh, instituto de formación eh, de España que plantea que las competencias digitales básicas que debemos tener los docentes tienen que ver con alfabetización digital, con comunicación, con creación de contenidos digitales, con aspectos de la seguridad y, por supuesto, hacer materiales que resuelvan problemas. Todos estos conceptos nosotros los integramos en los talleres que hemos estado dictando con la metodología. ¿Y qué hicimos? Primero, estamos hablando de que esta metodología nace en el 2000. La primera vez que la presentamos en un congreso fue en el 2003. Hicimos el primer libro en el 2007 hicimos el segundo libro en el 2012. Y con eso, este, el segundo libro tuvo 2.000 copias y lo distribuimos. Y es más, ahora yo lo distribuyo y ustedes lo van a recibir si completan eh, la, eh, la encuesta que les hago al final, ustedes lo van a recibir en forma gratuita, lo tienen que bajar y lo instalan en una computadora, porque funciona bajo Windows, que es un ebook que habla sobre justamente esta metodología. Formularios en la nube, comunicación por mensajería y redes sociales. Empezamos a trabajar en eso con los docentes, porque muchos docentes ni siquiera sabían cuando empezamos a utilizar las, las herramientas de comunicación. Hoy en día, estoy hablando 
primeros cursos que di con esto en el año 2003-2004. Así que en esa época este, era hasta complejo que alguien tuviera WhatsApp y esta, estos, estos elementos para comunicarse. ¿Cómo se compartían documentos en la nube? Estrategias en búsqueda de contenidos multimediales y le dimos video, le dimos, mejor dicho, clases específicas de cómo hacer búsquedas que sean eficientes de texto, de gráficas y de video sobre un determinado tema que yo estoy trabajando. Colaborar con un repositorio de contenidos multimediales. Definir la secuencia pedagógica de los contenidos, que por ahí uno tiene contenidos sueltos, pero después, si se los quiero mostrar a un alumno, tengo que definir en qué secuencia son, van a ser mejor apropiados. Manejo de programa de diseño de prácticas académicas. Ahí usamos una herramienta espectacular que se llama Ardora, que tiene 45 prácticas diferentes o formas de hacer prácticas diferentes. Sopa de letras, crucigramas, preguntas y respuestas, multiple choice, en fin, todas esas están en esta, en esta herramienta que funciona bajo Windows. Y otras habilidades tecnológicas que le permitían a, a armar clase usando tecnología. En el caso nuestro, yo uso Prezi y lo uso muchísimo. O usar PowerPoint, WebQuest, Wikis, etc. O sea, otras herramientas que permiten trabajar y definir. Me dime qué es lo que era. Una metodología muy fácil que se llama así, de diseño hipermedial de materiales educativos para que nosotros la estamos dando y que hacemos cor, este, cursos presenciales. Ese curso presencial, 30, 40 docentes, cada 3 o 4 docentes, le pongo un informático al lado. Y lo que hemos hecho es un método para documentar lo que un docente necesita. Tiene que poner el taller, el título, una descripción, etcétera, etcétera. Pero lo más importante tiene que haber aquí en los objetivos. Los objetivos tienen que ser, desde el punto de vista pedagógico, responder, digamos, a alguna, algún tipo de eh, forma de, de de poder representar esta, este, lo que yo quiero hacer con el material. O sea, la idea es que yo tengo aquí un material educativo y cuando el alumno lo atraviesa del otro lado, yo quiero que tenga una habilidad, una competencia nueva. ¿Cómo lo defino eso? A través de los verbos que me dan las taxonomías de Bloom o a través de competencias. Y ahí trabajamos con las taxonomías de Bloom, pero para el área digital. Y, por supuesto, el área temática que puede servir muy bien para poder definir entre las palabras claves, todos estos que están aquí van a ser los metadatos que yo le voy a poner al material. Y después les enseñamos cómo buscar en internet materiales que he encontrado por ahí para transformarlo en un insumo para después hacer una página web. Entonces, buscamos los elementos, lo ponemos acá, le ponemos la descripción, le ponemos de dónde lo encontré y dónde se encuentra. Y aquí sugerimos que lo pongan en un archivo en una carpeta, digamos, dentro de Drive o dentro de Dropbox para que el informático que luego va a ver esta información pueda hacerles una propuesta de página web. Entonces, este es un método de comunicación entre un docente que no quiere usar o que no quiere aprender a trabajar con tecnología y un informático que le transforma lo que él piensa en un material educativo en una página web educativa. Y por último... Esto es lo más importante, que es el diseño navegacional. El orden y la secuencia de cómo yo voy a hacer este, que mis páginas funcionen. Para lo cual, antes van a haber un montón de páginas web educativas que ya teníamos desarrolladas para poder sacar ideas y luego ellos mismos dicen cómo quieren el, el formato de lo que van a ver. Y el informático, por supuesto, entiende esta información y la aplica. Como les dije, son algunos de estos. Voy a ser muy, muy rápido con, con este tema. Es solamente para que entiendan que tiene palabras clave, tiene objetivos cl clarísimos, tiene contenidos que son eh, multimediales, algunos ejemplos, unas actividades, evaluación, etc. O sea, en, en el OVA que nosotros armamos, pueden haber evaluaciones a través de Ardora, por ejemplo. Y por último, ¿qué hicimos con ¿Qué Tuvimos con Medime. Primero empezamos en el 2004 dando talleres, ya hemos dado más de 200. Hemos, dos, hemos presentado, hemos formado a 2.800 docentes y hemos hecho más de 600 páginas web eh, bien formadas. Más de 600 trabajos hechos por docentes con informáticos al lado. Lo hemos presentado en muchos congresos, hemos hecho cuatro libros, está en portalwarpe.com.ar todo el material. Entra ahí, va a ver página web que se pueden buscar en un buscador interno similar a Google, pero es interno. Entonces usted pone ahí matemáticas y le va a mostrar todos los OVAs que tienen más, este, como palabra clave matemática. ¿Pero qué pasó? Apareció la pandemia. 
Y estos datos que vamos a ver aquí están tomados de un país que es Ecuador, pero en general son los que han ido sucediendo en los distintos, eh, digamos, en los distintos países. Ha sucedido algo parecido. O sea, hemos entendido de que había que empezar a utilizar la tecnología más fuerte, hemos hecho procesos de transformación, hemos considerado que la tecnología era importante para estos procesos de, de transformación, eh, hay un porcentaje muy grande de gente que empezó a trabajar con más cómputo, con equipos de cómputo portátiles, la gente empezó a utilizar más el almacenamiento en la nube, se empezó a utilizar masivamente el software de videollamadas, Zoom, en este caso StreamYard y algunos otros software que hay, etc. Bien, ¿qué más? Y algunas cuestiones. ¿Cuánto se invirtió en esto? La gente, las universidades empezaron a entender, armaron sus áreas de educación a distancia, empezamos a trabajar con, con algunos otros conceptos. Todo esto lo van a tener disponible, ustedes van a tener acceso a este precio, así que no se preocupen por este, que paso rápido a las cifras pero lo van a tener disponible, así que no se preocupen. Pero, ¿qué es lo que pasó? Muchos lugares de, eh, declararon que la ciberseguridad es una prioridad y que la transformación, nueve de cada diez empresas y nueve de cada diez instituciones declararon que tomaron eh, eh, decisiones basadas en los datos. Empezamos a decir, bueno, ¿cuántos docentes están utilizando? Y eso hizo que algunas instituciones educativas compraran plataformas para poder hacer y trabajar con educación a distancia, que costó muchísimo que la gente las adoptara y que pudiera trabajar. O sea, pero ¿qué es lo que pasó? Nada, nada es fácil si no duele. Así que como nos dolió, lo aprendimos bien. Y aquí hay más cifras que tienen que ver con la transformación eh, digital, que indudablemente durante la pandemia se ha visto acelerada. Las pymes, las instituciones se han visto eh, obligadas a adoptar nuevas tecnologías y soluciones para poder desarrollar mejor el uso de datos, la ciberseguridad como prioridad y este, poder empezar a transformar. ¿Qué nos está quedando todavía? Empezar a cambiar la mente de la gente. Ahora vino la inteligencia artificial que nos rompió algunos esquemas. En la charla que hablo sobre inteligencia artificial, que va a estar en la página de eh, la Facultad de Humanidades, va a estar la conferencia completa, pueden entrar por ahí, pueden verla e inclusive sacar certificación si ustedes la ven completa. Entonces, tenemos que entender que este, la, la, el trabajo eh, post pandemia hizo que hubiera un retorno progresivo. Después de, de, de que pasó la pandemia, hay un retorno progresivo, pero mucha de la gente este, todavía quiere trabajar en la casa. La pandemia nos hizo que apareciera otra metodología, porque no nos podíamos reunir a hacer los talleres, hicimos otra metodología que se llamó Medive. ¿Qué quiere decir? Metodología de diseño hipermedial, que es la misma anterior con algunas pequeñas modificaciones, pero para hacer, en este caso, videos educativos. Bueno, una vez que hicimos esto, que lo que logramos, cosas, las plantillas eran muy parecidas, cambiaron algunos pequeños elementos. Las cosas que aprendieron en, lo, en, el, en, en la capacitación que nosotros damos, en este caso virtual, incluían el manejo de editores de video. Lo demás, más o menos parecido. Lo más interesante de todo este proceso es que empezamos a cambiar y a trabajar con plataformas. Entonces había que aprender a manejar, en este caso, Classroom, que con la primer clase nada más que dábamos virtual y el primer video virtual ya rápidamente se adherían a este tema. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Bueno, empezamos a capacitar, propusimos a finales del 2022 una diplomatura en competencias digitales en la universidad que después la hemos replicado en Colombia y en Costa Rica, no, en Costa Rica y en Panamá, con doble titulación. Entonces la gente se recibía con nosotros y recibía el diploma y también se, este, recibían un diploma local. Eh, Costa Rica y Panamá. Hicimos ya cinco cohortes, se han recibido 500 personas y como cada diplomado tenía que armar un video educativo, en este momento tenemos 500 videos educativos que los estamos transformando y nos va para ponerlos en el repositorio. O sea que vamos a tener un montonazo de material para poner a disposición todo con licencia Creative Commons. El que hace el taller con nosotros tiene la obligación de que lo que produce, lo produce con esa licencia para que sea, esté disponible para los demás. Por supuesto, eh, hemos hecho 500 diplomados, pero hay 2.800 docentes que algo aprendieron con la diplomatura. No recibieron el título simplemente porque no terminaron 
de entregar un video educativo, pero más de 2.800 docentes han empezado a trabajar con esta diplomatura y por supuesto nos ha sucedido que a veces en una cohorte alguien no la termina, se inscribe en la otra y sí la termina. Más de 500 OVAS viven formados, como les decía, y hemos participado en un montonazo de congresos internacionales que tiene y pasantía científica. Desde el 2022 que empecé a trabajar con este concepto de la pasantía científica, estuve en Panamá, Costa Rica y en Cuba, y ahora estoy haciendo una pasantía científica aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, conclusión muy rápida. La tecnología no es un enemigo, la, la, es, es un aliado. La adaptabilidad es clave. Tengo que entender que hoy en día me tengo que transformar para poder adaptarme a esto. La colaboración es esencial. El trabajo en conjunto. Cuando doy mis charlas de inteligencia artificial, le digo a los docentes, señores, no hagan la investigación sola de inteligencia artificial. Búsquense un grupo de alumnos y trabajen en conjunto investigándola cómo pueden hacer para mejorar las clases. No se imagina la creatividad que tienen los chicos y cómo le pueden ayudar a que usted, su clase, sea, digamos, mucho más tecnológica y sea más divertida. La educación debe ser flexible y tenemos que entender que no todos aprenden al mismo tiempo. La formación y el apoyo son fundamentales. La evaluación y el seguimiento son esenciales, porque ahí se me produce datos para yo poder modificar la forma en que encaro cada uno de los temas. Está bien, y la comunicación es vital. Hoy en día tenemos súper herramientas de comunicación y la innovación y el riesgo son necesarios. Y aquí viene lo importante. Los chicos aprenden hoy por prueba y error. Y nosotros no aprendimos por prueba y error. El error era caro para nosotros. Entonces, no estamos acostumbrados a que alguien se equivoque. El chico se equivoca y lo que hace con el celular va, hace marcha atrás y avanza de vuelta. Y ese tema del concepto de prueba y error nosotros no lo teníamos asumido. Tenemos que entender que por ahí van a aprender. Entonces, si usted se equivoca, no se preocupe. Hay que, hay que modificar esa forma de trabajar y, por supuesto, empezar a pensar de forma distinta la educación poniendo cosas nuevas en esto. En síntesis, la transformación digital es un proceso continuo que quiere adaptabilidad, colaboración, formación, apoyo. Y hay que recordar que la tecnología es un aliado, que esto ya lo vi. Y, por supuesto, hay una nueva cultura organizacional que trabaja mucho el trabajo en equipo. Tiene que haber un liderazgo efectivo. Hay una mejora continua. Tiene que haber presupuestos para hacer estas modificaciones. Bueno. Y aquí, como para ya ir terminando, espero que las conclusiones les sigan útiles y lo hayan inspirado. Yo les voy a dar algunos datos a continuación por si quieren ponerse en contacto conmigo y trabajar en más, en más uh, o, 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 o analizar más o ver más material de que nosotros hemos estado desarrollando. Bien, si hay alguna duda o comentario, yo estoy ahora en contacto con, espero que en el chat esté, pero si alguien pone, eh, ¿hay chat privado o hay chat abierto? Aquí. Sí, si alguien escribe en comentarios, aquí, aquí tengo. Sí, me están, me están informando. Ah, ahí está, hay un montón. Muy bien. El link de, de asistencia se los van a dar enseguida. Yo por aquí les voy a dar el link para que me evalúen y yo les voy a dar una constancia. Y al final, y al final... Este, les van a poner un código QR con el cual ustedes van a hacer eh, el link de asistencia. O ya les han mandado el link. Ya lo mandó, pero ya lo van a mandar. No se preocupen. Por ahora, esperen a que terminemos nuestra presentación. Le, bueno, muchas gracias. Ahí les mandaron el link de asistencia. Yo, por, por otro lado, les voy a dar aquí un QR para que ustedes saquen su material. Y si no, les voy a explicar cómo llenar el, el complemento. Muy bien, Mayrita González me dice que gracias por la información, excelente ponencia, interesante ponencia, perfecto. Si alguien tiene una duda, un comentario o un aporte, que en realidad lo más interesante es lo que ustedes me comenten ahora de su, de su experiencia, yo los estoy leyendo en el chat. Estoy en nivel de digitalización del contenido. Muy bien, Fito, genial. Bueno, Carla me dice que gracias por la información. Si alguien hace algún comentario, algún aporte o tiene una duda, fenómeno. Excelente temática. Gracias, Sonia. Bien. 
Muy bien, luego lo contacto, me dice Ramón. No hay problema, yo ahora te voy a poner un, un QR para que me evalúes y con eso yo voy a tener eh, tu información. Bueno, excelente disertación, gracias por compartir. Liz Calderón, gracias. Muy bien. Bien, veo que no me hacen preguntas ni hacen aporte. Ahí está, aporte. Sin duda la tecnología es un aliado. ¿Qué opinión tiene con relación a, la, a IAG, a la inteligencia artificial en la educación universitaria? Bueno, es largo, es largo. Pero si vos quieres, en la página de la Facultad de Humanidades va a estar la conferencia que he dado aquí como apertura del segundo ciclo. Y esa conferencia tiene un montón de herramientas. Eh, sin duda estamos caminando, dice Denja, con la inteligencia artificial. Es importante aprender y desaprender. Sí, señora, así es la cosa. Vamos a tener que desaprender cosas y entender que los chicos aprenden de otra manera y no tenerle miedo a que, a que nos equivoquemos, porque te, podemos corregir. No es fácil corregir ahora si, no, si, no, si nos equivocamos. Bien, hay, alguien me está viendo de mi Argentina, desde Córdoba, bueno. Este, como, como se habrán dado cuenta, estamos un poquito contentos con lo que nos ha pasado este, el día de ayer. Bueno, saludo del Consejo de Antigua, perfecto, excelente aportación al tema, muy bien, he estado en Antigua de pasada, no he, no he estado por ahí, pero mañana creo que voy a estar en Santa Marta, ¿puede ser? Santa Rosa, Santa Rosa. mañana voy a estar en Santa Rosa y pasado mañana voy a estar en Reu dando dos conferencias en las sedes de la universidad. Para poder tener apps, algunas opciones de herramientas digitales básicas. Bueno, otra vez le digo que este, miren esa conferencia porque ahí he puesto algunas herramientas, es bastante larga. Algunas veces se le enseña al profesor a usar IA, pero a usar programas para evitar que los estudiantes los usen. No, no, no. El estudiante la va a usar lo, lo queramos nosotros o no. Así que lo que hay que hacer es ver cómo podemos hacer que eso nos sirva. Saludos del Kunsurrock. Kun de Mazatenango. Bien, gracias. Felicidades campeones, me dice alguien ahí, gracias. Este, su, bueno, se me están yendo la, 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 el chat, pero este, voy a tratar de leerlos a todos porque, este, primero, que me hace muy bien, porque eh, en Ixil de Chiche, eh, algunas plataformas que no sean útiles en la enseñanza de los estudiantes, pero que sean de acceso libre. No se preocupe. Usted utilice la inteligencia artificial cuando le pidan un correo, use ese correo. Cuando se le acaban las opciones gratis. Y bueno, pero esto no lo dije yo, ¿no? Esto no lo dije yo. Usted ponga otro correo y empiece y siga usándola. Eh, Luis me dice, bueno, Lilian me dice, el profesional que no está al día con la tecnología se queda corto. Sí, se, sí Lilian, tiene razón. Eh, Toto Nicapán. Muy bien, gracias implementaron en cursos libres. Bueno, hay, me, me llegan tantos mensajes que no puedo verlos a todos. Así que eh, saludos de humanidades, eh, felicitaciones. No soy doctor, soy ingeniero, pero listo. Es una motivación para integrar eh, este, herramientas virtuales en el aula. Me dan saludos desde Zacapa. Desde Zacapa, ¿sí? Eh, la tecnología, pero difícilmente llegará a las comunidades. No, sí va a llegar. No se preocupe, sí va a llegar. De a poco va a ir llegando la comunicación. En Cuba, por ejemplo, no tenían internet y la última vez que yo fui, en el 2022, ya en el celular uno podía tener internet en todos lados en el celular. Así que sí va a llegar. Hay que este, convencer a las autoridades de que esto es una inversión, de que si yo tecnifico en todos lados, este, toda la gente va a tener más acceso a la información y lo vamos a tener mejor formado, porque el mundo que se viene es así. ¿Cómo aplico la realidad virtual en la educación? Bien, eh, yo he visto algunas aplicaciones sobre, por ejemplo, en realidad virtual, colocar señaladores sobre distintos temas y hacer que el chico con la, con la cámara o con el celular esté mirando eso con los anteojos y que le aparezcan cosas ahí. Eso es muy interesante. Eh, debemos actualizarnos completamente, dice Daniel, constantemente, dice Daniel, así es. Aquí me dice Isabel de la Facultad de Humanidades de la USAC. Bueno, espero que me haya visto en la charla que di por allí. Muy buen aporte de Mazatenango, eh, Indira, Jacqueline. Eh, ¿Cómo nos podemos eh, comunicar con mi persona? Bueno, si ustedes llenan lo que ahora les voy a poner, eh, yo voy a tener su contacto. Pero si no, mi celular es eh, eh, muy sencillo y creo que en algún punto por aquí tengo el QR 
con mi celular. Y si no, me buscan en internet, que ahora les voy a decir cómo. Bien, nos manda su enlace. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Para que podamos, este, porque aquí la gente tiene que, espere, espere que logre eh, pasar a la, próxima, a la próxima transparencia. Ahí está. Muy bien. Yo me llamo Américo Sirvente. Así de fácil me buscan en, en, en Google. Eh, mi papá me puso Américo porque nací el 12 de octubre y Sirvente es un apellido muy extraño. Somos muy pocos los Sirvente porque se equivocaron al anotarnos en el registro civil. Entonces, mi papá es Sirvente, yo soy Sirvente, pero no, no hay mucho Sirvente. <coughs> Así me busca y me va a encontrar. El sitio web donde tengo muchos materiales en YouTube se llama Medime, como dice ahí abajo. Aquí hay algunas fotitos mías en distintas presentaciones, en distintas actividades, en donde estoy trabajando. Hace poco, fíjense qué interesante, hace poco me hicieron una entrevista y hablamos sobre el tema de, eh, bueno, primero el aspecto político de la educación y lo demás. Y luego hablamos del humor en la enseñanza, sobre la charla. Lo, y lo publicaron como ítem separado dentro de la página de este, de esta, de este programa de televisión. En la interacción de la inteligencia, del de lo que sucedía desde el punto de vista político. Fueron 600 y pico de personas que hicieron algún comentario o pusieron algún me gusta. La, con, la charla que hablamos sobre el humor en la enseñanza tuvo 16.000 interacciones. O sea que indudablemente es un tema que llama mucho la atención. Y por último, ahí hay una noticia de cuando he sido, este, digamos que la prensa se enteró en San Juan de que yo lideraba ese sitio. Bueno, y ahora... Muchísimas gracias de todo corazón por esta presentación, ¿sí? Así que muchas gracias, yo no los puedo ver, pero yo supongo que ahora, este, si estamos terminando, ustedes han hecho este, los aplausos que corresponden como para que yo me sienta bien. Y si no, lo ponen en el chat para que yo los visualice por aquí. Y ahora sí, miren, ahí está. Este es el QR con el cual pueden ingresar en, en el sitio que se llama tusmemorias.com. Si no logran este, tener el celular, porque me están viendo por celular, pongan en el navegador tusmemorias.com. Luego pone el código TD, que es transformación digital. Lo valida, coloca su correo y continúa. ¿Qué va a suceder? Yo le cuento lo que sucede y después les pongo este, este QR de nuevo. ¿Qué va a suceder? No se preocupen que este QR se los coloco de vuelta. No se hagan problemas. Va a suceder que le aparecen estas dos pantallas. Primero una pantalla con llenan sus datos y autorizan el tratamiento de los datos, como dice acá. Y luego le aparece esta otra en donde ponen arriba una sola palabra. Evalúan con, eh, con estrellas cada uno de los ítems que están acá. De 1 a 5. Siempre les digo que de preferencia 5, pero las que ustedes quieran. Y al final me ponen de corazón qué es lo que les pareció la conferencia. Ahí abajo dice su opinión sobre lo que fue esta, esta conferencia. Y va a recibir en su correo un PDF con un montonazo de vínculos, entre ellos el libro, este, mi hoja de vida, algunas informaciones que han aparecido en la prensa sobre lo que estamos haciendo, etc. Y por último van a recibir este formulario que permite que usted saque la constancia pero de la Universidad Nacional de San Juan que este, la tengo ahí disponible, por supuesto, llenan sus datos. Las mismas sugerencias que les dio al principio nuestra coordinadora, ustedes la tienen que poner al final. Entonces, ahora sí, ahora les coloco el, el código, el, el QR, o en su defecto, tusmemorias.com, como dice ahí, el código TD, y desde ahí en adelante toda la información la van llenando porque se van a dar cuenta cómo hay que irla llenando. Y una vez que la completen, les llega primero un PDF a su correo y después les llega la constancia de que estuvieron presentes en esta, eh, en esta conferencia. Y bueno, como yo estoy aquí, me han dicho excelente, excelente. Pide el código, claro, es TD. TD, transformación digital. TD, ese es el código. Muy bien. Yo sé que ahora están este, en esta tarea y a mí me encanta que estén en esta tarea porque este, yo, por otro lado, voy a visualizar enseguida lo que ustedes opinaron y voy a estar eh, trabajando justamente con todos los correos que ustedes han, en donde han pedido el certificado. 
a veces cargan mal el correo y a mí me llega y si me doy cuenta que en vez de poner Gmail pusieron Gmail G, G, o algo, un error, y si yo me doy cuenta, se lo reenvío. Y si no me doy cuenta, bueno, aquel que no lo reciba, américo arroba unsj.edu.ar es mi correo institucional o américo sirvente arroba gmail.com es mi correo este, privado. Aquí dice que la tecnología es indispensable para la evolución. Sí, hay que adaptarla. Perfecto. Con precaución, por supuesto. En mi charla, si ustedes visualizan la charla que yo doy de inteligencia artificial, van a ver que trabajo mucho con el concepto de ética, que es un concepto que nosotros los docentes se lo tenemos que transmitir y, y, a, y, y, y hacer que les quede quemado a fuego a la gente para que utilicen la tecnología para el bien, que utilicen las cosas para mejor. Muy cierto, me da un poco de nostalgia con las personas mayores que uno. Sí, yo estoy dando capacitación para gente mayor. Le cuesta un montón. Hay que tener mucha paciencia. Lo que no tiene es que algún joven le quiere explicar a la mamá o a la tía o a la abuela y no tienen paciencia. Hay que tener paciencia para explicarle porque estamos rompiéndole esquemas. Entonces hay que trabajar. Aquí dice Sonia que me felicita, me saludó en la Facultad de Humanidades, bien, y estuvo excelente su conferencia. Bueno, qué bueno que usted vi, vio la charla. Si alguien ya me vio en una charla y me evaluó, utilice otro correo, porque en la plataforma, que es muy inteligente esta plataforma, no permite que la misma persona evalúe dos veces. Así que use otro correo. El código TD, la, con mayúscula, transformación digital, TD. Ahí está. Eh, Wendy dice que el futuro depende de nuestro compromiso. Es cierto, así es. Pedro dice, ¿nos puede compartir listas de inteligencia artificial en algún archivo? Vuelvo a decirle, ingrese en la página de la Facultad de Humanidades. Ahí va a estar colocada la conferencia completa. Y si no, la van a tener en, en, en el Facebook, en el YouTube mío, barra me dime. Ahí va a estar la conferencia también completa con listas de distintas eh, inteligencias artificiales. Dentro de la conferencia yo muestro 21, pero mientras estoy hablando les voy a sugerir 4 o 5 más. El link de asistencia lo quieren de nuevo, ya se lo colocamos. Hágame esta que también, si usted hace esta, también este, lo vamos a tener registrado. Pero tienen que hacer el que eh, les pide la universidad porque les van a dar el certificado de asistencia la universidad. Y por mi lado, yo le doy un certificado de asistencia de mi universidad, que es un certificado personal. Ya les colocan el link de nuevo. Y si no, más arriba en el, en el chat está, pero claro, ya pasan para arriba y uno no los quiere, no quiere ver lo pasado. Muy bien. Yo espero que ya hayan terminado. No estoy mirando si ya me evaluaron porque este, tengo abierta, no estoy en mi máquina, aquí estoy en una máquina que me han facilitado aquí en biblioteca. Y bueno, y tengo que agradecerles a todo el equipo, porque hay un equipo aquí que están detrás a, a, a la profesional que está manejando el StreamYard para poder hacer esta conferencia tan, tan, tan bien desarrollada. Aquí les manda el link de asistencia de vuelta. Muy bien. Y bueno, ya con esto hemos terminado. Yo les agradezco muchísimo la participación de ustedes. No sé si hay un cierre de alguna. Sí, aquí, aquí me avisan que va a haber un cierre ahora. Así que yo veo si tengo algo más preparado, porque no me acuerdo si en esta presentación yo les había preparado algo más. No. Sí, les había preparado algo más, que era justamente el que bailáramos el tema. Pero bueno, sí. Ahí está, vamos a dejarlo ahí para que saquen la constancia. Para que terminen de sacar la constancia aquel que no la sacó. Y bueno, y yo ya me despido. Feliz de haber estado por aquí. Contentísimo de haber estado por aquí y de que me hayan atendido también. Una de las preocupaciones más grandes que ha tenido eh, todo el personal que ha estado haciendo el apoyo y la asistencia es justamente que comiera. Así que Hoy he tomado un desayuno demasiado píparo, así que creo que no voy a almorzar porque me han dado demasiado de comer en todos los momentos y además me cuidan como si me fuera a quebrar, como si me fuera a romper. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos haciendo entonces el cierre. 
Muchas gracias, ingeniero. Por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tengo el honor y el privilegio de poderle hacerle entrar en un reconocimiento, el cual daré lectura a continuación. Compartiré pantalla. El cual dice así. Universidad de San Carlos de Guatemala, programa de cursos libres, otorga en el presente...